வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மத்திய பிரதேச மாநில விவசாயிகளுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்துரையாடுகிறார் விவசாயிகள் பிரச்சினையில் அனைத்து தரப்பினரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு இலங்கை சிறைப்பிடித்துள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்து ஆறு பேரை விரைந்து விடுவிக்க நடவடிக்கை வெளியுறவுத்துறை கோதாவரி காவிரி ஆறுகளை இணைக்கும் திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு ஆந்திரா தெலுங்கானா அரசுகளுடன் பேச்சு நடத்துகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி யோகாவுக்கு விளையாட்டுக்கான அந்தஸ்து மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தகவல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸில் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்று முப்பத்து மூன்று ரன் இனி விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய பிரதேச மாநில விவசாயிகளுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று கலந்துரையாடவுள்ளார் வேளாண் துறை சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டை பிரதமர் விவசாயிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக விவசாயிகளுக்கு ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உதவி திட்டங்களும் வழங்கப்பட உள்ளன இதில் மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு உதவிகளை வழங்க உள்ளார் மாவட்ட அளவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் அந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாநில அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கான உதவி திட்டங்களை வழங்க உள்ளனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்பார்கள் என்று முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தெரிவித்தாா் இந்தியா பங்களாதேஷ் நாடுகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்து இரு நாடுகளின் பிரதமர்கள் திருப்தி தெரிவித்துள்ளனர் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இடையே காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற உச்சி மாநாட்டிற்கு பின்னர் வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கையில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது இரு நாடுகளிலும் உள்ள கொரோனா தொற்றின் நிலைமை குறித்தும் இரு பிரதமர்களும் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூசி உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டவுடன் பங்களாதேஷ் நாட்டிற்கும் வழங்கப்படும் என்று இம்மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் உறுதியளித்ததாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பங்களாதேஷ் நாட்டின் மருத்துவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கும் இந்தியாவுக்கு ஷேக் ஹசீனா நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் பாகிஸ்தானின் பிடியிலிருந்து பங்களாதேஷ் விடுதலை பெற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுவதை முன்னிட்டு இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் இணைந்து கூட்டாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தவும் இரு பிரதமர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான எல்லை தாவா தொடர்பாக கூட்டு மாநாடு ஒன்றை விரைவாக நடத்தவும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர் இந்த மாநாட்டுக்கு இடையில் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையே ஹைட்ரோ கார்பன் யானைகள் பாதுகாப்பு திடக்கழிவு மேலாண்மை வேளாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் கூட்டாக செயல்படுவதற்கான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் கொரோனா தொற்றில் இருந்து விரைந்து குணமடைய வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறி தெரிந்தவுடன் பிரான்ஸ் அதிபர் பரிசோதனை செய்து கொண்டார் அதில் தொற்று உறுதியானதை அடுத்து அவர் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டதாக அந்நாட்டின் அரசு செய்தி தொடர்பாளர் கூறினார் தனது இல்லத்தில் இருந்து பணிகளை அவர் மேற்கொள்வார் என்று பிரான்ஸ் அரசு அறிவித்துள்ளது மெக்ரான் விரைந்து குணமடைய வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் உள்ளிட்டோரும் வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பியுள்ளனர் விவசாயிகளின் பிரச்சினையில் அனைவரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் நேற்று பேசிய அவர் கொரோனா காலத்திலும் நாட்டில் உணவு தானிய உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது என்றார் கடினமான காலத்திலும் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி விவசாயிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்ட அவர் நாட்டில் நீர்ப்பாசன ஆதாரங்கள் மாசுபடுவது கவலைக்குரியது என்று கூறினார் தமிழகம் போன்ற நீர் பற்றாக்குறை உள்ள மாநிலங்களில் வளர்ச்சியை தாங்கும் மரபணு பயிர் வகைகளையும் நீர் சேமிப்பு தொழில்நுட்பங்களையும் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் விவசாயத்தில் உற்பத்தியை அதிகரித்து செலவினத்தை குறைக்க வேண்டும் என்றும் இது சாத்தியமான ஒன்றுதான் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு பிரதமர் உதவித்தொகை உட்பட பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அதனால் எழுபத்தி இரண்டு சதவீத விவசாயிகள் பயனடைந்து வருவதாகவும் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்தாா்
விவசாயிகள் தங்களுக்காக மட்டுமன்றி நாட்டில் உள்ள அனைவருக்குமாக பயிரிடுபவர்கள் என்பதால் அவர்களது பிரச்சினையில் அனைவரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வலியுறுத்தினார் The area under cultivation has increased around 59 lakh hectare more area was reported under kharif crops as compared to last year what a remarkable achievement of the hard working farmers especially in a water scare state like tamil nadu this calls for breeding efforts to develop drought tolerant genotypes and water saving technologies reduce reuse recycle water it is a duty of not only governments it is a duty of every individual i understand that the tamil nadu agriculture university has made a mark in the field of developing engineered genotypes using traditional and biotechnological tools for biotic and abiotic stress resistance stress resistance இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து மாணவர்களுக்கு பட்டங்களையும் ஐம்பத்தி ஏழு மாணவர்களுக்கு பதக்கங்களையும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வழங்கினார் இந்த விழாவில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நாட்டின் தொலைத்தொடர்பு செயற்கை கோளான சி எம் எஸ் பூஜ்ஜியம் ஒன்று நேற்று பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பது ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டு புவி சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவன் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவது ஏவுதளத்தில் இருந்து நேற்று மாலை மூன்று மணி நாற்பத்தோரு நிமிடங்களுக்கு இந்த ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது தொலைக்காட்சி சேவைகள் தொலை மருத்துவம் உள்ளிட்ட சேவைகளை மேலும் எளிதாக பெற இந்த செயற்கை கோள் வகை செய்யும் நாட்டின் பெரும் நிலப்பரப்புகளுக்கு தொலைத்தொடர்பு சேவைகளை இதன் மூலம் பெற முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் லட்சத்தீவுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளின் தொலைத்தொடர்பு சேவைக்கும் இது பயனுள்ளதாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்த இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல் தொடர்பு சேவையுடன் பேரிடர் மேலாண்மை சேவைக்கும் இந்த செயற்கைக்கோள் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் அடுத்ததாக தனியார் பங்களிப்புடன் பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பத்தொன்று ஆனந்த் என்ற செயற்கைக்கோளை சுமந்து செல்ல உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இலங்கையில் சிறைப்பிடித்துள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்து ஆறு பேரையும் அவர்களது படகுகளையும் விரைந்து விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு இலங்கை அரசுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளதாகவும் மீனவர்களை விரைவாக விடுவிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை வெளியுறவுத்துறை எடுத்து வருவதாகவும் கூறினார் மீனவர்கள் பிரச்சினை தொடர்பாக இந்தியாவும் இலங்கையும் பல ஆண்டுகளாக பேசி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த திங்கட்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் முப்பத்து ஆறு மீனவர்களை இலங்கை சிறைப்பிடித்துள்ளது தமிழக மீனவர்களை மீட்க மத்திய அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முன்னதாக நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியிருந்தார் இருபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ராணுவ தளவாடங்களை கொள்முதல் செய்ய பாதுகாப்பு தளவாட கொள்முதல் கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் இவற்றில் இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ராணுவ தளவாடங்கள் இந்திய நிறுவனங்களிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தளவாடங்கள் இந்தியாவிலேயே முழுவதும் வடிவமைக்கப்பட்டு உற்பத்தி செய்யப்படுபவை என்றும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் விமானப்படைக்கான எச்சரிக்கை கருவிகள் கடற்படைக்காக நவீன ரோந்து கப்பல்கள் இந்திய ராணுவத்திற்காக நவீன பாலங்கள் உள்ளிட்டவற்றை பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுக்கான உற்பத்தி இயக்கம் சுயசார்பு பொருளாதாரம் ஆகியவற்றை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் பாதுகாப்புத் துறையில் கொள்முதல் முறைகள் இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்குப் பிறகு செய்திகள் தொடரும் உங்க அசல் வாழ்க்கையில் இந்த நிலைமை வந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நல்ல வேலையா பேங்கிங் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு எழுபது வயசுக்கு அதிகமாவோ அல்லது மாற்றுத்திறனாளியாவோ இருந்தா உங்க வங்கி சில முக்கிய சேவைகளை உங்க வீட்டிலே தருவாங்க ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமாயிருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க
செய்திகள் தொடர்கின்றன குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை தொடரும் என்ற உறுதிமொழியை எழுத்துப்பூர்வமாக வழங்க மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது என மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக விவசாயிகளுக்கு நேற்று அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அனைவருக்குமான வளர்ச்சி அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி என்ற கொள்கையுடன் எந்த பாகுபாடும் இன்றி அரசு பணியாற்றுகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வேளாண் துறையில் மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் வேளாண் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் சீர்திருத்தங்கள் விவசாயிகளின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் இவை விவசாயிகளுக்கு மேலும் அதிகாரம் அளிக்கும் என்று கூறியுள்ள அவர் நாட்டின் வேளாண் துறையில் இந்த சீர்திருத்தங்கள் புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு விவசாய சங்கங்களும் அரசின் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை வரவேற்றுள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசின் சார்பில் அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் எழுதியுள்ள கடிதத்தை தனது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திரமோடி விவசாயிகள் பேச்சுக்கள் மூலம் பிரச்சினையை தீர்க்க முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த கடிதத்தை அனைவரும் படித்து விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு செய்துள்ள நன்மைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்றும் அதில் கூறியுள்ளார் கோதாவரி காவிரி ஆறுகளை இணைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழக அரசு ஆந்திரா தெலுங்கானா மாநில அரசுகளுடன் தொடர்ந்து பேச்சு நடத்தி வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் குறித்து நேற்று மாலை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி நிதியுதவியுடன் துறையூர் பெரம்பலூர் மாநில நெடுஞ்சாலை ஆயிரத்து நூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அகலப்படுத்தும் பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் பெரம்பலூர் நகராட்சிக்கு தனியாக கொள்ளிடம் ஆற்றில் இருந்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்திற்கான பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இம்மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டு ஆறாயிரம் பேருக்கு விலையில்லா வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு நூறு சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் யோகாவையும் சேர்க்க மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகமும் ஆயுஷ் அமைச்சகமும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளன யோகாவை தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சேர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அது தொடர்பாக ஆயுஷ் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகங்கள் பரிசீலித்து வந்தன இந்நிலையில் புதுதில்லியில் நேற்று விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூவும் ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக்கும் கூட்டாக செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான ஆலோசனைக்கு பிறகு தற்போது யோகாசனத்தை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சேர்க்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் யோகா தேசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் சேர்க்கப்பட்டதால் ஏராளமான இளைஞர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் அவர்கள் கூறினர் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் யோகா சேர்க்கப்பட்டிருப்பதால் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களிடையே யோகா மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் அடிலைடில் நடைபெற்று வரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் நாளான நேற்று இந்தியா தனது முதல் இன்னிங்ஸில் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்று ரன் எடுத்திருந்தது தொடக்க வீரர்கள் பிரித்தி ஷா ரன் ஏதும் எடுக்காமல் மயங்க் அகர்வால் பதினேழு ரன்னுடனும் ஆட்டமிழந்தனா் கேப்டன் விராட் கோலி எழுபத்து நான்கு ரன்னும் புஜாரா நாற்பத்து மூன்று ரன்னும் துணை கேப்டன் ரஹானே நாற்பத்து இரண்டு ரன்னும் எடுத்தனர் விக்கெட் கீப்பர் சாஹா அஸ்வின் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர் ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சாளர்கள் ஸ்டாக் இரண்டு விக்கெட்டையும் கம்மின்ஸ் லயன் ஹேசல் உட் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார்கள் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு தொடர்வது சமஸ்கிருத செய்திகள்